你们忘了打赌的啊，输钱，给钱给钱给钱，快快快！愿赌就要服输，今晚酒水我的。啊，就这样啊，这有点玩了吧？不是不是，哎，默默，你不会相信今天真的就是求婚吧？哎，骗到你了吧？啊！还有你装傻？哎，我跟你说啊，求婚一般都是男的跟女的求，你别想太多啊。默默肯定有自己的想法啊。不行，转账。去游。我突然有点急事儿，要先走了。哦，你先走吧。回家等我。嗯。这又去哪儿啊？这啊，这人真是的，不解风情，别理他啊。我没事儿。来，喝一杯，喝一杯。来，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐。我我先走了啊。这人真是的。绝 症， 为爱放 手， 不想拖累你。十个恐 婚， 九个 渣， 欺骗感 情， 赶紧分手。水性杨花。吃干抹净，不想负责啊！谁啊？哎，你好，请问是许小姐吗？呃，对。啊，这边是您的东西，能麻烦您把那个取件码告诉我吗？哦，好。七五零六。哎，好的，谢谢。悠悠，汤收到了吧？你拿去给小莫，他最近辛苦了，得补一补啊。就知道送汤给小莫，我看他走的时候健步如飞，身体好的很，怎么不知道送给我？费这么半天劲选这么个地方，有必要吗？上格资本，现在人多眼杂，说不准谁就是眼线。这虽然难找，但绝对安全。咱们真的要巨额赔付吗？当然了，如果无法快速解决，只能是这么个结果。我虽然赚不了多少钱，但是因为抠门，攒下了点存款。我算了一下，我可以拿出四分之三，九九。只怕这么点儿可不够啊
，那我拿出五分之四，不能再多了，再多我就要卷铺盖回老家了。行啊，看来这么多年没白投喂你啊。都什么时候了，你还开玩笑？行了，把你老婆本收好，还没到走投无路那一步呢。你给我的资料很详细，也很全，但其实关键人物。就只有这一个。你干嘛？你跟我走。你别拽我，你再这样我喊人了。哎，你干什么呀？你放我下来！出租车。许巍，你能不能能不能别什么都不告诉我呀？奇奇怪怪的。方琦。我们现在已经回到了十二月三十一号的最后十分钟，即将进入新的一年，弥补我们没有一起跨年的遗憾。这就是你让时光倒流的方法是吗？是不是有点幼稚？你不光幼稚，你还傻。跨年那天我不让你给我打电话，你还真不找我了。你不让我打，我就没敢打，我怕你生气。算了，我就当是时光倒流了。那你现在有什么想做的事吗？我想做什么，你都陪我吗？嗯。来，走。哎，帅哥，看点什么？嗯，给我拿两个鹿角的吧。两个啊？嗯，给。谢谢，不客气。这也太有。你说好了什么都陪我的。你还别说，这姑娘戴上还挺好看的。她是我女朋友。哦，一共五十。啊，好。老板，你也太会做生意了吧？那刚好五十。好，谢谢啊。快走吧。慢走啊。哎，来，站长，别动啊。挺能藏啊你！嗯，真漂亮。方琦，新年快乐！新年快乐！寻着我的印象牌，不自觉在脑海里画出来，属于你的色彩。都多情了，我只是跟他们打赌而已。怎么，吓到您了？倒没有被吓到，只是有些意外。那还不都一样？那可不一样。吓到的潜台词代表拒绝，而意外，代表的是超出了掌握和预判。你的意思是，如果你同意跟我结婚，就会有很多事情超出你的掌控和预判。理论上来说，是。最近遇到的事情很棘手，很麻烦。说不棘手，你肯定也不信啊。无论遇到什么难题，我都希望跟你一起面对
，我不在乎是以你女朋友的身份，还是以未婚妻的身份。我只是，只是怕你。怕我什么？你是担心我是那种水性杨花、不想负责任的陈世美，还是只恋爱？不结婚的不婚族，那你是哪一种啊？我，当然哪种都不是啊。我妈做了鸡汤，快点喝吧，我先走了。拒绝，是因为我不想在这么特殊的情况下，匆忙做决定。如果我现在答应你。才是对我们未来的不负责。躺一会儿就凉了，我走了。怎么样，莫总？找到解决方案了吗？这时间也给了，支持也给了，完全没有任何进展，眼睁睁的看着投资方撤资吗？金融市场，买卖自由，我也拦不住了。莫总，这是什么话呀？实话，撤资不可怕，有人愿意继续投就行了。张总，你怎么来了？都在啊。莫总说的没错，有人愿意继续投资，保证资金链不断就行了。张总，您愿意继续投啊？不是继续投，是追投。他们撤出的部分，我来补上。让法务准备新的股权合同。哎呦，张总，谢谢，谢谢您对尚格的信任。莫总。别忘了我们谈好的条件。从乐密到三生，每一个案子的投资分析、操作过程、财务往来，全部都在这儿。张总，看完这些资料，你就会明白，我的每一个选择，全部都是出于对尚格的利益考量。许清欧是我的女朋友不假，但她调查假货，网络点击率破千万，开展新部门。接连提升乐迷的品牌形象，他做的这一切，大家都有目共睹。所谓权色交易，完全是无稽之谈。你说这么多，是想让我继续投资上哥？我只是希望您不要错过一个有前途的好公司。有条件的公司很多，不一定非得是你们。最近天猛游戏在市场上风生水起，是人人都眼红的好项目。我听说张总，你也感兴趣。可惜啊，他们不接受外部投资，他们不接受投资，却想做成一流的游戏公司。他们缺少的，就是网络联动窗口。但这样的窗口，我有。作为您继续投资的条件。我愿意全力帮助你进入天猫。我确实有想要的条件，但不是这个。我的条件是你。这个莫林泽现在成了上格的大功臣，怎么回事？他被张总挖走了，说是为了上哥，说白了不就是攀高枝吗？倒显得我们像小丑一样。难道你就这么甘心被他打败吗？不是我，是我们，我们都输了
，老罗已经找我谈过了，他心里其实什么都明白，他放任我们内斗，互相制衡，就是为了保全他自己。哦，对了，你利用合同的漏洞陷害尚可的时候，他已经知道了，做好解约的准备。难道把所有事情都推到我一个人身上吗？我们本来就是互相利用的关系，都这个时候，能保住一个，不错了。真的顺利解决了？没错。那我们不用失业，不用卖房子，也不用拿出全部存款，不会变成穷光蛋了。不会失业，不用卖房，存款可以继续存着，更不用变成穷光蛋了。怎么？只是幸福来得太突然，有点忽然接受不了。哎，你不会是有事情瞒着我，打算一个人扛吧？难道在你眼中，我就没有这个谈判的实力吗？有，当然有。我先上去处理文件了，咖啡给你点好了。哎，那。我们回家一起庆祝，啊！好。晚上徐总监只负责吃，千万等我回去做。OK。你好，请慢用，谢谢。莫林泽呢？他刚走，你找他？当然，我要告诉他，他爱去哪儿去哪儿，我可管不着他。但本小姐的人，他别想带走。你到底在说什么呀？莫林泽要去哪儿？你还不知道吗？就是他为了保住投资，答应去海外工作三年。他一走，王吉不也得跟着飞走？还好本公主掌握圈内一手情报，再晚两天，他俩就比翼双飞了。海外三年。很久了，没有，我只是在想今天听到的一个八卦。徐总监是不是也爱听八卦了？说吧，我听听。因为那是关于我男朋友的。我听说，你为了保住尚格的投资，答应去海外工作了。LP 确实提过这样的条件，所以所有人都知道了，唯独我这个女朋友一概不知。你之前跟我说，让我相信你，你一定会把所有事情都解决的很好。那解决的方案就是这样，跟我分开。我挺不理解的，我觉得明明是两个人的事，可我连知情权都没有。你就这样一个人做决定了。既然如此。我们都冷静冷静吧。突然找我通宵，还这么丧，到底什么事儿啊？莫林泽要出国了，三年。什么？莫林泽要出国了？那你怎么办？尚哥怎么办？我还能怎么办？要不然雇一个乐队庆祝他离开？你有没有想过，为爱放弃一切啊？
算了吧，大家都是成年人了，成年人应有的基本礼仪，就是不管离开谁，都要好好的过下去。行行行，那你就在大洋彼岸做一做骄傲的旺夫事。嗯，别想了，先好好享受一下。等按完了，本仙女陪你喝一杯。说好了，嗯。请问怎么支付？刷卡。好的。喂，翟总。全佑，你马上飞到海城。嗯、呃，海城今天吗？嗯，就今天。好，没问题。方琦，嗯，翟总让我去一趟海城，今天就得走，我先走了啊。这就走了？哎，哎，这么着急吗？谢谢啊。喂，莫总。你是她男朋友，你问我合适吗？作为下属，你有义务如实回答我的问题。听说你要出国了，那这么说的话，你很快就不是我的上司了。投资部高级经理的人选的推荐信我已经写好了，看来得重新考虑考虑了。哎，等一下，告诉你吧，也不是不可以。<笑>你不是要出国了吗？许清幽又伤心又难过，她决心离开这个绝望的城市。受了乐蜜的外派，去海城，但是他是坐高铁去的。你现在开车去追他也追不到的，所以，喂，我还没说完呢，着急，俩人都着急。哎，喂，翟总，我跟三好美中的小杨总已经聊过了，他答应和我们重新合作。前的合同也依然有效。嗯，你办事我最放心。回来有奖励。翟总，如果您真的想奖励我的话，要不要给我半天假期？行，听说那边风景不错，趁着这次出差，好好的休息休息。谢谢翟总。嗯。三年都不告诉我。飞镖小校门，剑孔准星气球，三点一线。Hit the booth。谢谢。小姐姐也是来度假的，那边还有脱伞和热气球。May I have the pleasure of your company？ 嗯。这些项目，恐高的人最好不要轻易尝试。怕高没关系啊，我们可以去潜水。我可是 Master Scuba Diver 级别的。嗯，天气热，我正好想下水。可是据我所知，这位小姐姐好像连游泳都不会啊。嗯，那可以去 hiking 啊。嗯，山上的风景还不错。好啊。这么大的风，露营、爬山，不得把人吹没了呀？嗯，你们两个是？我跟他没关系。小姐姐，家有恶犬早说嘛，君子不夺人所好。嗯，我先撤了，你们慢慢聊，慢慢讲。哎、徐总监不告而别，直接跑到这里，就是为了炸飞镖吗？我来趟海边就不告而别，那你还到海外呢？怎么算？所以我们一人一次外派，算是扯平了。外派？嗯。方琦告诉你的。莫总既然什么都知道，那还来追我干什么？我们都应该留下一个完美的不告而别，这不是挺好吗？秦佑，秦佑。不是你想的那样。你这么聪明啊！我想什么都知道
。LP 帮忙的条件是要我陪他去海外工作一段时间。之所以没有告诉你，是因为正在想办法解决。现在已经想到办法了，只不过还没有最终敲定。翟总派我来这儿，是因为我要看之前停掉的案子。我之所以没跟你说，是因为客户很赶时间，下午就走了。我打算跟他聊完，好好跟你谈。所以，根本就没有外派一事。所有事情都从别人口中得知，后知后觉的感觉怎么样？很不好。嗯，莫总知道就好，慢走不送。还跟着我干嘛？客户对产品不满意，产品只好身体力行。有诚意打动了。产品要是真的有诚意的话，从此以后，一步都别跟我分开。遵命。啊！啊好久不见啊！哎，我记得上次你说要拿的东西，拿回来了吗？我只是想拿回属于我自己的东西。难道我有错吗？为什么反而会失去的越来越多？哎，你知道吗？就好像赌博，有时候你越想赢，就陷得越深，反而更加容易一无所有。或许那些你想要的东西，早已经不属于你了。上次你推荐什么来着？你不说不喝别的吗？今天想试试。哎。Thank you。我这酒啊，可比你上次喝的好多了。试试，怎么样？不喜欢，但也不难喝。肯尝试新的，是个好开始。这杯酒，我请你。你这么大晚上的叫我过来干什么呀？你要是耍我，就配我一个月红烧肉。嗯。这什么呀？潘美丢人的吗？翻翻翻翻译一下。蓬皮杜青年艺术展，我被邀请了。真的假的？如假包换。如果你不信的话，去官网上查查名单。那我们画室岂不是要名声大噪了？明天晚上和方琦一起回来吃饭，真是双喜临门。你爸同意了。
好久不见。是，好久不见。我刚跟尚哥解约了，听说你还帮我说了不少好话。不是我，是穆林泽。其实我想过，他会赢。他没想到，居然最后以这种方式输给了他。我好像。一直欠你一句对不起，已经是过去的事了。我现在过得很好。是啊，你越来越好，已经走很远了。但我还在原地。于心，只要向前看，一切都会越来越好的。祝你顺利，我先走了。看到没？蓬皮杜艺术展的邀请函，你的弟弟要去巴黎办展了。哎呀，恋爱了就是不一样啊！这许巍这个小破孩，一夜之间就长大了。说谁小破孩呢？也是，许巍的成熟，这我懂。你以前可不是这么说他的。以前是我不够成熟 ，sorry。陷进去了，你不也一样吗？我现在都不敢说莫总一个不字。哎，不过我发现莫总的天生臭脸综合症好了许多。那是当然。他走之前，你们不先去领个证？我可不着急，而且我跟你说啊，我觉得这种柏拉图式的异国恋情特别适合我们，我很喜欢。看见这是什么了吗？死鸭子嘴硬，鸭子马上就飞了。我跟你讲，确实要飞了。听说机票都订好了，我已经准备好告别了。晚上来酒吧。想什么来什么，今晚要举行贱逼趴了。啊。算是吧，告别单身的礼物。那我可要好好考虑考虑了，我还在享受我的单身生活呢。那徐总监准备享受多久呢？嗯，等你外派回来吧。那是什么时候呢？也许三年，又也许一个月。一直在寻找理想的感情，但是从来没有一个人能像你一样，在最初的时候，便打动了我。世界这么大，幸好遇到你。未来的我，不会再迷路了。
，你愿意嫁给我？在水中游弋，掀起一片。